யூடியூப் நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதில் என்னென்ன டெஸ்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற வீடியோ பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அது செகண்ட் பார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் தேர்ட் பார்ட் வந்து டைப்பு டெஸ்டிங் ப்ரொடெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்டட் வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூனிட் ஆக்சிலரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது எல்லாமே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத பொறுத்து நம்ம டைப்ஸை சொல்லியிருக்கோம் பட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் சேமு தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று ஸ்டெப் அப் இல்லை ஸ்டெப் டவுன் இந்த ஒர்க் தான் எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கும் ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய பவரை கிரிடுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற லோ வோல்டேஜை கிரிட்டு கூட இருக்கிற ஹை வோல்டேஜுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணி அப்போ தான் வந்து நம்ம பவரை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அதனால் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இப்போ நமக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் லோ ரேட்டிங்காக இருந்தால் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ ஃபேஸுக்கும் பட் நம்ம ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்விஏ செவன் ஹண்ட்ரட் எம்விஏ அதே வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்விஏ அந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் இந்த ஜென்ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸுக்கு தனியாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அதை வந்து ஆர்ஒய்பி அப்படி சிங்கிள் சிங்கிளாக தனியாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி எங்கே லொக்கேஷனுக்கு வேணுமோ அங்கே ட்ரான்ஸ்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அந்த லொக்கேஷனில் கொண்டு வந்து பஸ் பார் மூலமாக இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹை ரேட்டிங் இருக்கிற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை சிங்கிள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் அதில் வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டும் அதிகம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் கஷ்டம் ப்ளஸ் லாஸஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கும் இன்சுலேஷன் காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து த்ரீ ஃபேஸுக்கு தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஈஸியாக வந்து அசம்பிள் பண்ணிடுறாங்க லொக்கேஷனில் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சுவலாக இந்த ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரைமரி வந்து லோ வோல்டேஜ் சைடு டெல்டாவும் ஹச்பி சைடு அதாவது ஹை வோல்டேஜ் கிரிட்டு சைடு வந்து நமக்கு ஸ்டார் கனெக்ஷனும் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷனில் நமக்கு விஎல் ஈக்குவல் டு விஃபேஸ் அதே நமக்கு வந்து ஹை வோல்டேஜ் சைடு யூஸ் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவியோ ஒன் டென் கேவியோ டூ டுவெண்ட்டி கேவி சைடோ நமக்கு டெல்டா கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு தேவைப்படுற இன்சுலேஷன் அதிகமான இன்சுலேஷனாக தேவைப்படும் அதனால் நம்ம ஸ்டார் கனெக்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே பார்த்திங்கன்னா லைன் வோல்டேஜ் வந்து ரூட் த்ரீ ஃபேஸ் வோல்டேஜ் ரூட் த்ரீ ஃபேஸ் வோல்டேஜை நம்ம ரூட் த்ரீயில் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து நமக்கு அங்கே ஃபேஸ் வோல்டேஜ் இருந்தாலே லைன் வோல்டேஜ் ரூட் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி கிடச்சிரும் பட் டெல்டா கனெக்ஷன்னால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவிக்கு நம்மளால் இன்சுலேஷன் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால இங்கே வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷனில் ஈஸியாக நம்ம இன்சுலேஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார் ஸ்டார் கனெக்ஷனை ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா கனெக்ஷனில் வந்து தேர்ட் ஹார்மோனிக் கரண்ட்டை வந்து சர்க்குலேட்டிங் பண்ணிடும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டெல்டா கனெக்ஷன்லேயே அதனால் அந்த தேர்ட் ஹார்மோனிக்கோ இல்லை ஃபிஃப்த் ஹார்மோனிக்கோ நமக்கு கிரிட் பக்கம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது இது மெயினாக வந்து இந்த டெல்டா கனெக்ஷன் அதனாலையும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி சைட் லோ வோல்டேஜ் சைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் யூனிட் ஆக்சிலரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று தான் இந்த யூனிட் ஆக்சிலரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் அங்கே இருக்கிற ஆக்சிலரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்காக யூனிட் ஆக்சிலரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சேம் தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் குரூப் டெல்டா ஸ்டாராக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே தான் டெல்டா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரீசன் சேம் தான் தேர்ட் ஹார்மோ
ஃபைவ் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு கிளாக்குக்கும் அந்த மாதிரி தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் ப்ரைமரியிலேருந்து செகண்ட்ரி எவ்வளோ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸில் இருக்கணுமா மைனஸில் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வெக்டார் குரூப்பை பொறுத்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து மேக்ஸிமம் இண்டஸ்ட்ரியலில் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரா மெட்டீரியலை வந்து மெல்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் செகண்டரியில் வந்து அதிகமான கரண்ட் இருக்கும் ரொம்ப கம்மியான வோல்டேஜ் இருக்கும் இந்த அதிகமான கரண்ட்டை ஃப்ளேமர் வச்சு ஈஸியாக வந்து ஃபர்னஸ்க்குள்ளே வச்சு அந்த ஃபர்னஸில் இருக்கிற ரா மெட்டீரியலில் வந்து ஈஸியாக மெல்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜஸ்ட்டு கரண்ட்டை மட்டும் செகண்டரி சைட் அதிகம் பண்ணி கொடுக்கும் அதுதான் ஃபர்னஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா நமக்கு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேயும் அடுத்து கிரிட்டுலேயும் யூஸ் ஆகும் எப்போ வந்து ஃபெரான்டிக் எஃபெக்ட்னால் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வோல்டேஜ் ஹை ஆகுதோ அந்த ஹை ஆகிற வோல்டேஜை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருப்பாங்க இந்த ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது ஒன்றும் இல்லை செகண்டரி சைடை ஷார்ட் பண்ணிடுவாங்க க்ரௌண்ட் பண்ணிடுவாங்க ப்ரைமரி சைடு வந்து ஆர்ஒய்பி வைண்டிங் இருக்கும் இந்த ஆர்ஒய்பி வைண்டிங் வந்து லைனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு லோடு மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இதை வந்து எப்போ வந்து வோல்டேஜ் அதிகமாகுதோ அப்போ வந்து இதை லைனில் வச்சுருப்பாங்க வோல்டேஜ் நார்மல் ஆகும்போது லைன்லேருந்து அவுட் பண்ணிடுவாங்க இந்த ரியாக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் அடுத்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஒரே ஒரு வெயிண்டிங் தான் இருக்கும் அந்த வெயிண்டிங்கவே வந்து நம்ம ப்ரைமரி வெயிண்டிங்காகவும் செகண்டரி வெயிண்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் டேப் அதாவது நம்ம உள்ளே இருக்கிற டேப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி வெயிண்டிங் செலெக்ஷன் ஆகும் அதை பொறுத்து நமக்கு வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து நார்மலாக டூ வெயிண்டிங் யூஸ் பண்ணுறதை விட ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அடுத்து லாஸஸும் வந்து டூ வெயிண்டிங் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி தான் லோவர் வோல்டேஜில் மட்டும்தான் இந்த ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஹையர் வோல்டேஜ் போக போக நமக்கு வந்து காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாகும் அடுத்து நீங்கள் இந்த வந்து ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாபு தான் வந்து டாப்பில் இருக்கும் இந்த டெர்மினல்ஸ் எல்லாம் வந்து சைடில் இருக்கும் நமக்கு வந்து இன்புட் ஒரு டெர்மினலும் அவுட்புட்டும் ஒன்றும் இருக்கும் இன்புட்டில் வந்து ஆர்ஒய்பி அவுட்புட்டில் வந்து ஆர்ஒய்பி நியூட்ரலும் இருக்கும் இன்புட்டில் நியூட்ரலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் காமன் நீங்கள் வந்து இந்த நாபு அது வந்து நம்ம திருவினா அடுத்து வந்து வோல்டேஜ் ஜீரோலேருந்து நமக்கு ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வரையிலுமே வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அவுட்புட் எடுக்கலாம் நமக்கு இதெல்லாம் எங்கேன்னா டெஸ்டிங்கில் தேவைப்படும் எங்கேயாவது வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல தேவைப்படும் ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் டெஸ்டிங் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்கிறத பார்ப்போம் எதுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிவிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண இடத்துலேருந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து சைட் லொக்கேஷனுக்கு வரும் எங்கே யூசேஜ் பண்ணுறோமோ அங்கே அப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதுலேருந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு வந்து ஃபீல்டில் சைட் லொக்கேஷனில் வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு வந்து அங்கேயே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட்டும் வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோடய அனுப்புவாங்க நம்ம இங்கே லொக்கேஷனுக்கு வந்தவொன்னே டெஸ்ட் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க கொடுத்த பேராமீட்டரும் நமக்கு வர பேராமீட்டரும் சேமாக தான் இருக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் எந்த டிஃபெக்ட்டும் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வெயிண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டெஸ்ட் பார்க்குறோம் இந்த வெயிண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா வெயிண்டிங்கில் இருக்கிற நமக்கு மேனுஃபேக்சரர் கொடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெயிண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட் ஒன்று இருக்குது அந்த கிட்டில் நம்ம வோல்டேஜையும் கரண்டையும் வந்து ஆர்ஒய் ஃபேஸுக்கும் ஒய்பி ஃபேஸுக்கும் பிஆர் ஃபேஸுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது அதில் ஏற்படுற வோல்டேஜ் ட்ராப்பை வச்சு அந்த கிட்டு வெயிண்டிங்கில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு காட்டும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஃபேக்ட்ரி ரிப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ டெஸ்ட் ரேஷியோ டெஸ்ட்டுங்கிறது நமக்கு ப்ரைமரி கொடுக்குற ப்ரைமரியில் கொடுக்குற
கோர் பேலன்ஸ் எல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒய் பி மூணு ஃபேஸ்லேயும் ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் கட்டாச்சுன்னா மற்ற ரெண்டு கோரும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஆர் ஃபேஸ் கட்டாச்சுன்னா அதோட வோல்டேஜ் வந்து ஒய் அண்ட் பி ஃபேஸில் வந்து பேலன்ஸ் ஆகுதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறோம் செகண்ட்ரிலேயும் அப்படி பேலன்ஸ் ஆகலைன்னா சப்போஸ் ஏதோ வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபேஸையும் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மூணு ஃபேஸையுமே வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் வந்து நம்ம செகண்டரியை ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைமரியில் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணிவிட்டு செகண்டரியில் அதை வச்சு நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி கிடச்சிருக்கிற ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் கரெக்டாக இந்த இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ கரெக்டாங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற ரிப்போர்ட்டில் இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ கரெக்டாக வந்திருக்கா நமக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் அடுத்து நோ லோட் லாஸ் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் ரேஷியோ டெஸ்ட்டுக்கு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம வந்து ப்ரைமரியில் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அந்த கரண்ட் தான் வந்து மேக்னடைசிங் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம நோ லோ லாஸாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஆயில் இருக்கும் இன்சுலேஷன் ஆயில் அந்த ஆயிலில் வந்து எவ்வளோ இன்சுலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் பிடிவி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு கிட் இருக்குது அந்த கிட்டில் வந்து நம்ம ஆயில் சாம்பிள் எடுத்து வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதில் வந்து கேவி அப்ளை பண்ணுவோம் வோல்டேஜை வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது அது எவ்வளோ வோல்டேஜில் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த கிட்டில் செக் பண்ணுறோம் அது வந்து நமக்கு ரிப்போர்ட்டில் வைஸ் எவ்வளோ ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில் வந்து நமக்கு சப்போஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருந்தால் ஃபில்ட்ரேஷன் மிஷின் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மிஷினில் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த அதில் இருக்கிற மாய்ச்சர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டால் இந்த பிரேக் டவுன் வேல்யூ வந்து நல்லா வரும் அந்த சப்போஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிரேக் டவுன் வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டெல்டா டெஸ்ட் டென் டெல்டா டெஸ்ட்டுங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஆர் ஃபேஸ் ஒய் ஃபேஸ் பி ஃபேஸுக்கு வந்து புஷிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஹச்பி சைட்லேருந்து உள்ளே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ளே சப்ளை வருது புஷிங் த்ரூ தான் வரும் அந்த புஷிங் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா அதில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியான அந்த புஷிங் வந்து வீக்காக ஆயிரும்ங்கிறது அர்த்தம் ஸோ வந்து அதில் அந்த புஷிங்லேயே வந்து டென் டெல்டா பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டென் டெல்டா பாயிண்டில் டென் டெல்டா கிட்டை வச்சு நம்ம செக் பண்ணும்போது எவ்வளோ வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு சரியான வேல்யூ ரிப்போர்ட் வைஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டேர்ன் டெல்டா டெஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபார்முலா பார்க்குறோம் ரேஷியோ டெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் டிவைட் பை ரேட்டட் செகண்டரி வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு அப்ளைடு வோல்டேஜ் டிவைட் பை மெஷர்டு வோல்டேஜ் நமக்கு தேவையானது செகண்டரியில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வேணுங்கிறது மெஷர்டு வோல்டேஜ் அதை வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ணும்போது அப்ளைடு வோல்டேஜ் மல்டிப்ளை ரேட்டட் செகண்டரி வோல்டேஜ் டிவைட் பை ரேட்டட் ப்ரைமரி வோல்டேஜ் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு செகண்டரியில் எவ்வளோ மெஷர் வோல்டேஜ் வரணுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து நம்ம இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக ஃபார்முலா இது ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டும் கரெக்டாக வருதாங்கிறத இம்பிடன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை வச்சும் போட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரெக்டாக வருதாங்கிறதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு மெயினாக நாலு ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாமையும் மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் சில ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் இது என்னங்கிறத பார்ப்போம் எர்த் ஃபால்ட் எர்த் ஃபால்ட் ஓவர் கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேஸோ இல்லை எனர்ஜைசிடு கண்டக்டர் வந்து நமக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஆனால் அது வந்து எர்த் ஃபால்ட்னு சொல்கிறோம் ஓவர் கரண்ட்டுங்கிறது நம்ம க கரண்ட்டு கேரி பண்ணுற கண்டக்டரில் அதிகமான கரண்ட் நம்ம ரேட்டட் கரண்ட்டை விட அதிகமான கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை வந்து ஓவர் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இது எப்போ எர்த் ஃபால்ட் ஆனாலும் ஓவர் கரண்ட் ஆனாலும் நமக்கோட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சப்ளைலேருந்து அவுட் ஆகிடணும் அதுக்காக ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரிலே அந்த ரிலே இந்த எர்த் ஃபால்ட்டையும் ஓவர் கரண்ட்டையும் சென்ஸ் பண்ணி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ட்ரிப் பண்ணி ப்ரொடெக்
அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியில் ஒரு கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்கும் செகண்டரியில் ஒரு கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எப்போவுமே பட் சிடியோட அவுட் புட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆம்பியர் தான் ப்ரைமரியாக இருந்தாலும் செகண்டரியாக இருந்தாலும் ஸோ அதை பேரலாக எடுத்து ஒரு ரிலே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷன் ரிலே இதில் வந்து ஈக்குவலான இன்புட்டும் ஈக்குவலான அவுட் புட்டும் இருக்கிறப்ப அந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோடில் வந்து சந்திக்கிற கரண்ட் எல்லாமே ஜீரோ தான் ஸோ வந்து அந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகாது இது கிரிச்சாஃப்லா கரண்ட்லா பட் எப்போ அன்பேலன்ஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இந்த ரிலேயில் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படி ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த ரிலே வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ரொட்டெக்ஷனில் ஆப்ரேட் பண்ணிடும் இதில் வந்து நமக்கு கவர் பண்ணாதது சிடியும் பிடியும் தான் தி சிடியும் பிடியும் அதாவது கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு ஸ்லைடில் பார்ப்போம் ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவோ பார்ப்போம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்டட் வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நம்ம வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கா